you came from, look at you now Zuckerberg and Gates and Buffett Amateurs can fucking suck it Fuck their wives, drink their blood Come on, Jeff Si no lo sabías, aquí te lo cuento ¿Quién es Black Adam? Black Adam antes era conocido como Tit Adam Él era el hijo de Ramsés II Y era conocido por su bondad y deseo de impartir justicia El mago Chazam encontró un campeón en él Por eso decidió convertirlo en su sucesor pero gracias a la intervención de Blaze, Tit recibió sus poderes de los dioses egipcios y no del mago Chazam. Durante un tiempo, Black Adam era un impecable servidor de la justicia, pero una de sus misiones lo llevó muy lejos de casa y un sacerdote celoso de sus logros mató a su esposa e hijo. Black Adam, al enterarse de esto, mató al sacerdote y se convirtió en un gobernante tan terrible que el mago Chazam intervino quitándole sus poderes y encarcelándolo. En la actualidad, Teo es el descendiente directo de Tit y obtuvo sus poderes cuando encontró un escarabajo que pertenecía a sus ancestros, convirtiéndose así en la encarnación de poder y furia de Black Adam. Oh my god, esto va a ser épico, papus. ¿Quién es Doctor Fate? Y es que en el avance de la película Black Adam, por fin se nos ha revelado el primer vistazo a uno de los héroes más poderosos que hay en DC Comics. Pero ¿quién es exactamente? Para empezar, el manto de Doctor Fate ha pasado por varias personas en las historietas, pero posiblemente Kent Nelson sea la versión del hechicero que veamos en la pantalla grande, puesto que es el más icónico. Tiene poderes como la curación, teletransporte, vuelo, telepatía, telequinesis y varias formas de hechizos y conjuros. La mayor desventaja del personaje es que el casco de Naboo es quien otorga las habilidades mágicas a Kent Nelson, por lo que si se lo llegan a quitar, quedaría totalmente expuesto y vulnerable, pero sin lugar a duda, estamos hablando del hechicero supremo de DC Comics, el cual será interpretado por Pierce Brosnan en la película de Black Adam, la cual saldrá este 2022. 